，俺兄弟俩因为这个银锭打了头破血流了。老板，你必须给我想办法把他一分为二。老哥，我看您拿的好像是银元宝啊。对，要一分为二。嗯，这要弄开啊。哎，这是碰到啥事了？来，我先上手看看。今天必须把它锯开。你就是拿个锯，从中间一分为二，必须得弄开。必须得弄开。哎，哎呀。这五十两的大银元宝、银锭，锯开那多可惜啊！这是碰到啥事了？一点都不可惜啊！这是俺爷，这上一次给我了，老爷子给你的啊？那你这锯开干嘛？还还有个弟弟的哦，他现在知道这个事儿了。哎，因为这一个东西，俺俩一闹了，头破血流，大家打了。我一想啊，权衡利弊。动那点银子也不值啥钱啊，直接给他一分为二妥了。哦，意思老爷子有一个银锭、嗯、银元宝，哎、嗯，啊，给你了。对，啊，你还有一个弟弟也不愿意，也想要。哎，啊，现在因为这个打架了。对，哎呀，那兄弟俩因为这个打架，确实不合适。你说对了啊，现在你的意思就是把这个。嗯，直接截开，哎，截两半哎，对，一人一半哎，很公平，不偏不向。那确实，那就截开的话、嗯，确实一人一半很公平，哎。但是，老哥，您听我说一下啊，嗯，咱这个银锭啊，嗯，应该是宣统年铸造的，嗯，这已经一百多年了，啊，是不是？嗯，一百多年前的东西属于古董，嗯，再一个银锭，五十两的，嗯，这东西非常少见。古董都讲究一个完整性，你要是把它锯开，嗯，那对它的价值影响非常非常巨大。啊，没事，锯开吧，锯开。嗯，那我想问一下，嗯、这老爷子从哪弄的这个？家传的吗？这些东西都是国军阿姨以前收破烂收回来的，收破烂收回来的。以前他收十来个了。老爷子以前是收破烂的，然后收了十多个这种大银锭。因为前几年盖房子拿东西，通通都慢慢卖了，卖了，就剩最后一个，就剩最后一个，嗯，然后这个给你了，哎，给我了，我的天呀，你按道理来讲，确实你得给你弟弟弄一半，老爷子就这一个，他一晚给我了，对呀，我孝顺，哦，他有啥不得劲了，我都给他搁这照顾，嗯，逢年过节来给他钱，哦，但是俺弟嘞，他是在外面呢，他常年不在家。常年不在家，不回来。明白了，明白了。等于说，平常老爷子是你照顾着。对。哎，你还给老爷子拿钱。哎。老爷子觉得这个银锭就给你了。哎，对。哎，现在你弟弟不愿意。嗯。你这样吧，你现在啥意思呢？意思就是，反正是不能因为这个生气。哎，对。然后劈开，要分你弟一半。对。我给你出个主意。嗯。这个银锭我刚才大致看了一下，宣统年虽然不是官锭，但是这是个商锭，字口非常清晰，并且背面的这个封腕也非常好，少量的金珠挂体，品相啥的还非常不错。你要是真是锯开了，真是非常可惜。既然你们俩就是说好了分嘛，是吧？呃，你不如把它卖了，你们俩兄弟啊直接分钱。这东西本来是俺爷留给我的啊，呃，从中间一分为二。去开，叫他的那一半卖了，我的不卖，你的不卖，你要留着，哎，留个念想。对，哎，你刚才就说了，你要是真是锯开了，对它的价值影响非常非常大，因为古董都讲究完整性。啊，你不如这样，因为这个银锭啊，现在大概也就十万左右。十万？对，怪怪，锯开一个人五万不好了吗？你锯开了，我跟你这样说，就这一半，你别说五万，两万也卖不了。哦。明白不？那刚才就说了，他得讲究完整性，他只要不完整了，他就没啥价值了。我明白了啊！你要是真是手头宽裕的话，哎，你把你弟喊过来，嗯，哎，给他说一下大概的情况，他的价值，你不行，给他拿五万块钱。你说了也是啊！你这一说，我这都跟那个拨云见日。这是啥都懂了，听听一句话是懂世界书。对，别回去想着什么去开或者啥的，那真是太可惜了。对对对，你你说的对，谢谢老板，谢谢老板。没事没事没事，我给家了，我差点又给砸了。啊，没事没事没事。这头一回见俺相亲对象，他家长，俺那里都是给一万块钱的红包，这他家长可好，给我三块钱银元，这能为值钱吗？呃，我先上手看看吧。咦，我都没有见过那口人，你赶紧给我看看吧。哦。哦，这三块银元算是你对象的
父母给的。你这不是前一段时间看到了一个媒婆给我介绍了一个对象、嗯、哦，然后中间见了几十面，嗯，感觉还挺合得来。哦，那挺不错呀。对呀、啊。那我们那就是什么吧，就是如果感觉双方还可以，就得赶紧定着，是吧？嗯。这他父母，嗯，就是去见的时候，然后当时说的可好听，嗯，就是俺那边啥规矩，嗯，然后他都按那边的办，这说的可好听，当时都说了，俺那边见面只要愿意，见父母都得给一万块钱的红包。所以见面礼一般就是公公婆婆哎相中这个儿媳妇了，就给一万的红包。对呀、啊，这光夸我说我这好那好这种那种啊，这到哥了，没有给都给三块这破姻缘，你说这拿东西嘞？光说相中了，那不是给对我有意见呗？是没给钱，没有给，当时我都可生气，看着他父母就是看着大大方方的。说啥都中，啥都中，这弄到最后给三块钱，你说啥意思？<笑>我估计啊，你你是对你这个未来公公婆婆啊有点误会。嗯，其实这个给这个银元，嗯，比给钱更好一点。为啥？首先啊，嗯、呃，刚才你说了，嗯、呃，这个你们那儿见面里的红包都是一万，对呀、啊，是吧？这三块银元的价值是远远超过一万的，超过一万，对呀、啊。不可能吧？嗯、你你先听我讲。嗯。第二点，嗯，这个说明啊，你这个未来的公公婆婆啊，对你也非常认可。嗯。哎，对你非常满意。呃，这个姻缘，它还有一个谐音，嗯，叫姻缘，嗯，就是好姻缘的意思，也算是对你和你对象的一种祝福，明白吧？嗯。呃，所以这两两点结合在一起，不挺好吗？刚才你说这个，你们那儿规矩都是给一万。对呀。我现在给你说一下他们的具体价格。好。这三块银元呢？你看，一个赵皮总厂，一个北洋龙，还有一个大清轩三，这叫龙阳三剑客。在所有的嗯中国的龙带龙的银元里面，这三个是最出名的。龙阳三剑客，首先排在第一位的就是赵皮总厂。我看了一下，公博给的是 x F 4 5分，嗯，整个状态都非常不错，字口也非常清晰，嗯，包括龙的鼻子，细节都在，嗯，另外一面也不错，状态是非常好的。像这种品相的造币总厂，就这一块银元，价值两万左右，两万多吗？对啊，价值两万。这真是有点值钱吗？再说一下北洋龙。北洋龙在龙阳三剑客里面排老三，嗯，但是这个状态也非常好啊，原汁原味，龙鳞清晰，这边的字口也非常清晰。像这个，四千到五千，四千就两万多嘛。对呀、啊，再说大清轩三，大清轩三呢是所有龙阳里面龙最霸气的，外号叫大清神龙。嗯，我看了一下，龙尾还出云，这叫森板龙。也是公博叉 F 四十五分，像这种状态原汁原味的，嗯，估计也在一万左右，所以这三块币加在一起啊，三万多，真值钱吗？这东西？对呀、啊，不不比那给个一万的红包强吗？那你说了，那肯定比那强，但是你不说，自然能俺又不懂，对不对？那肯定不如现金啊。就说呀，刚才肯定是多少有点误会嘛，你这东西还能放。越放越值钱，越放越值钱。对呀、啊，这都是一百多年前的东西了，越放越值钱。你不想放了，你也可以卖给我，我直接给你给你数钱。哦，这,这多好呀！直接还钱。对呀、啊，哎，所以你对你这个未来公公婆婆啊有误会，这都不碍事。现在了解了吧？了解了啊，我这回去我好好放着。啊、哦，呃，行。说了，他家里还有好些嘞，还有好多嘞。那行，明天再行，那就这样说了啊，误会解开就行啊。好，谢谢老板。好嘞，好嘞，好嘞。你好。想弄点啥？老板，卖你的东西，你看看。我的天呀，这么多银元！对，是从哪弄这么多银元来？这都俺爸平时他收藏的。哦，你父亲收藏的银元？对，现在等于说是给你了。哪人的给我嘞？啊，这个姐，这个过两天结婚嘞。嗯，俺爸想着找这东西给他做这个嫁妆，全部给他了。哦，等于说给你姐姐当嫁妆银元，整整五十块，五十块。那你这拿过来卖是什么意思呀？嗯
你像这种人穿假毛衣，一般都是穿男不穿女，是不是？嗯，那是那搁老一辈的思想，确实穿男不穿女。这些结婚了，这东西全部给咱一个没给我留啊！你想我生气不生气？啊、哦，五十块，你父亲收藏了五十块，一块也没留给你，等于说全部给你姐姐了、嗯。那我肯定不愿意啊！那你父亲，这是你父亲的决定啊！那这这都说要给你姐姐了，那你这拿出来卖了，算咋回事啊？这不趁两。前这两天不是他不忙了吗？办事儿嘞，我偷偷将这东西拿出来了，我觉得东西全部卖了，全部卖了，对，肯定不能给俺姐。那你这样不行啊，你这样卖了，那你不是说过几天你姐姐要结婚吗？到时候那咋弄啊？你听我跟你说呀，我都想好对策了。哦，想好对策了。对，我在网上买了那一个十几块钱一个嘞，哎，叫数量给他凑够，给这一样一样嘞。这不起来吗？哦，你的意思就是在网上买五十个假的，到时候给你姐姐拿假的。对，我都想好了，我也看好了。哎呀，这样不合适吧？这要是让你姐跟你父亲知道了，这这这情况，这弄的，是不是弄的到时候会很尴尬呀？这咋不合适啊？这是最起码你对子女对吧？你得一碗水端平。啊、哦，你对吧？你家都是相片，人哪有相片闺女了？这一个没给我留，那是那是有没有可能啊？呃，你父亲还给你留的有你，我刚才看了一下，这五十块啊，我看好多都是大头，还有这个英国的赞人里面可没有一条龙啊，会不会把带龙的给你留着呢？这个我不知道，我光知道现在啊，让我很不爽。明面上反正是五十块都给你姐了，对，你这当地的反正不开心啊。是，我这两种全卖了。哎，全部卖了，这可是一笔不小的钱呀。嗯，这能值多少钱？这最多一个月都一两百两百块钱，一两百块钱。对，哎呀，那你这是对银元的价值是不了解。我看了一下，大部分都是普通的大头，哎，还有这个站人，他站人跟大头的价格呢，基本上算是一样。只要是壁面上没戳没伤的，我们收的呀，一块一千二，这样五十块的话，好几万块钱。一块一千二。对呀、啊，一百正好。啊。我再添了钱，好几万，光买辆车了。太好了、啊，准备买辆车。对，哎呀，想法非常好，但是你这个事儿吧，因为是牵扯比较大，再一个是过两天你姐姐结婚大喜日子，你说到时候你弄点假银元被发现了不合适。这样吧，这个东西呢我能收，你回去啊再给你父亲说一下，对吧？你这这你要是偷偷的给拿出来卖了不合适，是不是？老板，我看你还是个实在人啊！你说的也中，那嘛要不嘞？我先先出了，回去我再跟父父亲说一下，懂吗？啊，你的意思先卖了，啊、先斩后奏。对对对，那不行，我觉得你要不然你这样，你要是现在能给你父亲打个电话，你父亲同意你卖了，那我就收；不然的话，这东西我真不能收，因为毕竟你想一下，这这事儿你这多可恨呐！你说你姐马上要结婚了。这给你姐弄的嫁妆银元，你偷偷的卖了，这到哪儿说、啊、也不合适啊，对不对？老板，你这个人真是多管闲事啊！你要收都收，说实话，这个人收这，又不是你自己一家，你收不了。那是那是。给你不收，我那我也拿回去，我去其他家卖。那这个我是真收不了，因为我要是收了这些啊，说实话，我这良心想我也过不去啊。对不对？真是，你跟你，那那那那行那行行行行，我建议你还是给你父亲联系一下，问一问，你别别中间有啥误会，是不是？啊？你别管了。春晚夜老宅这收来一个瓷瓶子，里面还有四来块银元，你看值多少钱？我先上手看看吧。可以，我先用银元给你拿出来。哦。哦，这些是老银元。嗯、呃，还有一个瓷瓶。对，还有个瓷瓶。这个叫笔筒啊，不过看着这从右上面来看，有宝器了，这还是个老的，嗯，还有落款。俺爷教学嘞，哦，退休了，哦，领了工资，退休工资都我这些瓷器给这银元了。哦，很可惜的呀、啊，就是这个这个笔筒上面已经有裂了，你看这烂了。是的，我看到了这个东西，要是不裂的话，能值个几千块钱。但是这一裂，那就完了，不值钱了。但是好在这个东西是老的。哦、哎，咱们下面看银元吧。你还别说，老爷子留的银元不少，这有十几块吧？这我这还少来嘞。啊，唐哥跟唐的都分二十多块。哦。哦，男孩女孩分的还不一样。哦。
，你说老爷子留下来的银元多？呃，对啊，几百块的，几百块，对，汤工汤地多。哦，一二十口子。哦，嗯，走过这上分了多了嘞。嗯，咋回事？俺爷不在了，连哭都不哭啊！我俺爷比较亲的，你知道吧？跟俺爷长大嘞啊，然后哭的比较狠哦。俺再看我哭的比较狠，最后分我十一块，分你十一块银元。俺堂妹只给两块，只给两块。对，你不是说一百多块呢吗？那都分两块了啊！男孩分的多。对呀、啊，重男轻女男。重男轻女。哎<笑>对对对,对啊，都不亲了。一些老年人啊，有这种老观念，嗯，一直都这样观念。你还别说，还有带龙的，这是北洋龙，三十四年的北洋龙。哎呀，品相非常好，可惜这有一个戳记，你看有小戳，影响它的价值。上面有有伤痕是呗？嗯，对，就是以前把这，这就是以前的钱吧，把这些银元存到钱庄里面。也就相当于现在的银行，人家要验一下真假啊、哦，验真假，验完真假之后，他就会打上一个他们特有的这个戳记，也说明这个验过了，对，验过了，这东西真的没问题。哦，你要不说我也不懂了，这啥东西我都不知道。啊，这这还有两块龙呀，都是北洋龙啊，不过这俩是二十九年的，这个是龙人跟那元大头还不一样吗？那价格不一样了。带龙的是晚清的，大头是民国，它俩价值是不一样的。这个北洋龙是常见的，嗯，这个龙阳。然后这俩二十九年的，一个是季后五点儿，一个是季后点儿，还两个板别。看一下状态，没戳记，挺好。这俩不错，哦，这俩不错，好是呗？对对对，呃，这俩品相好，肯定价位高了。这你这今天拿过来是就看看真假。估价还是什么的？想出手，我看见我心里难受。哦，我一看见到我们小金阿姨了。哦，我看见卖了。行行行，呃，我看一下大头有没有板别啊？有没有？呃，比如说八年呀、啊，或者是带板的，它价格会高一些。好，这就是普通的，这还是个十年，没有带板的，我看没有带板的。那你这样吧。这个大头呢，我就给你按一千二一块大头一千二，这个因为是上面有戳记，哎，我给你拿两千五，这个上面带戳的，哦、对，这两个不带戳的了，呃，这不带戳的呀，这个一块给你拿四千吧，一块四千，两块八千，对，这下来应该是差不多两万块钱没问题，但是这个我就要不了了，这个、可以拿回家吧。这个你多少给我点呗，我也不想换家了，这万一摔碎了，一毛钱也不值。呃，确实，嗯，这个是不是笔筒？以前放毛笔的。对呀、啊，都是俺爷好写书法嘛。啊、嗯、哦，那那那你这吧，这样吧，我就放我店里头，一会儿摆后面那博古架上得了。像这个，我给你拿个五百块钱。那总呗。行吧。那总那总。总啊谢谢，我下面都给你算一算，总可以、啊。你还别说，这老爷子存下来的东西不少。那我这分的还不算多。哎<笑>、啊，小胡子啊，你好，大爷。你来了呗？啊，非常喜，感谢你来到啊。那这块银元，那放的时间不短了吧？那我放有好几年了。好几年了。嗯。我的天呀，这是陕西省造的银元呀！嘿嘿啊。有几十万头。几十万，对，那不值几十万呀？谁跟你说值几十万的？哎，我一个侄儿，一个侄子跟你说值几十万？嗯，哎呀，大爷，我不是说那个啥呢，我不是吓你呢啊！就这块银元要是对的话，啊，你别说几十万，啊，几百万，你也买不回来。那我怎么想到我顶那钱？你真的吗？陕西省当时没有正式的发行银元，只是四铸的。呃，几枚样币，并且这种大个的，就是酷平七千二分的这种一元的这种，嗯，这种规格的，嗯，现在基本上是见不到，拍卖会上都见不到。哦，你说那我发财了？你就那小个的酷平一钱四分四厘的那种小的，两角的都值几百万、哦，像这个，轻轻松松过千万。那我发大财了，你说？不是，呃，这个大爷，您这银元从哪儿来的呀？你光说。我是六七十岁了，今年。哦，看着您年龄有那么多，有那么大。嗯，家里我没儿没女，我有我、哦、我有个侄儿，他曾经管我的事儿。哦。我我这一辈子辛辛苦苦的省吃俭用啊，省了十万块钱
。去、哦、年给我这银行的客户，二十四早上，他做生意的，给我借走了。哦。借走了，现在生意不好，生意烂，这个这他给我，我有多少年了？他说定几十万。我明白了，大爷，您的意思啊，就是你本身攒的有十万块钱的养老钱，对，啊，然后呢，你侄子，然后做生意给你借走了，借走了，然后现在可能是生意不好，生意不好，他不给我钱，啊，没没钱还你，啊、嗯，然后就拿这一块银元抵账了，抵账了，那大爷看来你这个侄子可不行啊，嗯、你不要光听这个银元价值高。我刚才就说了，真品确实轻松过千万，但是你这块银元，不管是从壁面上的这种五彩包浆来看，还是包括整个的这个字面以及这个边尺上来看，在我们行内来说，像这种算是一眼假。首先，这种五彩的包浆确实很很漂亮，但是不够自然，毕竟像这种银元一一百多年了。嗯，然后这种彩啊，时间不长，等于说是假彩。然后再看一下这个字面，这个整个字体啊是非常清晰，但是咋说呀、啊？就这整个字啊都比较呆板。最后再说一下关键的特征，这个边尺，这种边尺从转一圈就没有说不一样的地方，全部都整齐划一。所以我判断这块银元它是假的，假的。对，哎呦我的天哪，这钱太来了，都压着，我都全都都，就我看病的，那压着这个挣钱啊。看病的，您最近是身体不好，腿疼，腰一疼，哦，天天吃药熬夜，不吃药，专门疼得很。哦，那怪不得要卖这块银元。哦，你看这咋弄？这这咋弄？有钱。这是你还得回去找你那个侄儿。因为像这个银元，毕竟牵扯太大。你要说真是三五百块钱买的，无所谓了。但是您说一一下把这个十万块钱的养老钱去换这块银元，那这真的是不行。那我相信你确实是假的了吗？那肯定是假的。啊，假的这个银元你拿了，我还给他。啊，那你只能回去给你侄说一下，这个银元不能要，啊、是吧、啊？因为毕竟你现在看病呢，家里也没其他人，是吧？嗯、那你这这没办法，这个东西是不能要。我不知道他给哪弄的，你看这咋弄？那你现在反正是、啊、这银生意赖得很，现在都确实都做不成了，他也没钱。那有钱没钱的，那你现在看病总得给你点啊。啊，谁给我？哪有好心人会给我？哎，大爷，你看你这说的，呃，啥也不说了，大爷，你看我这来一趟，嗯，来都来了，银元我是肯定是不能收，但是我这兜里啊，反正装了有两百块钱，这两百块钱你先用着，但是你还得去找你那个侄儿。真正的忠心的，谢谢你啊！没事儿，没事儿，没事儿。我给俺对象要二十万的彩礼，他居然给我拿个金币来抵。你给我看看这个金币能不能值二十万？我先上手瞅瞅，什么样的金币？好，你看看。哇，这是一个双龙寿字金币，这块金币可了不得，来历可是非常大呀。那肯定的啊！俺对象说了，这是他家祖传的。嗯。他老太爷传给他爷。他爷传给他爸，现在他爸又传给他。哦，代代相传，传承有序。对，好多年了。哦，那你对象有没有告诉你这块金币价值多少？说了，俺对象说了，这一块金币远远不止二十万，价值连城。价值连城。对。呃，那我跟你说一下吧，这块金币，呃，我没见过这样的金的。如果是真品，那确实价值连城。呃，我。我看拍卖会上拍过这种松龙寿制币，这种一两的那个银币，就银元。哦，银元之前应该是八年前吧，拍卖过一次，拍了两千多万，更甚是黄金的。对呀，俺对象都说了，这值钱的很。特别值钱。对。等于说现在是拿这块金币抵你那个彩礼。对呀、啊，俺对象他家不是做生意的吗？啊，我这下彩礼嘞，我给他要二十万，他说嘞家里面钱、啊、就是资金周转不开，嗯，他嘞叫这个家里面祖传这个金币给我拿出来了。哦，做生意现在资金周转不开了，对，然后用这块金币来抵那个二十万的彩礼。对，对我的天呀、啊！
呃，那行，下面我讲讲我的看法，行吧？嗯，从这个重量上来看，刚才拎了一下，黄金嘛，因为我本身是做首饰出身的，嗯，经常接触黄金还有白银，所以这个黄金的密度啊，我非常了解。从重量上来看，这块币啊，它就不是金币，虽然很黄，但是跟黄金比起来。还是稍微颜色偏淡，所以它的材质肯定不是黄金。让我看的话，这应该是黄铜。那不可能啊！嗯，咱们你你先别着急，讲完讲完材质，咱们再讲一下啊，它的做工。不管是金币也好，银币也好，嗯、呃，那都是清代晚期，光绪年间，那时候慈禧太后过寿的时候。广东那边的官员呢，专门铸造了一批这种，所以铸造的非常精美。咱们再看一块，看一下这块币，现在整个壁面非常粗糙，然后字面呢也都是压力没压力，做工没做工，所以这个整个壁面很次。最后再看一下边瓷，这种边瓷的话，说实话，在我们行内。这叫一眼假的边瓷，明白吗？虽然我没有见到过真的，但是我敢肯定，这块金币，双龙的是假的。老板，你说的真的吗？嗯，肯，我看着肯定是假的。怪不得嘞！啊，我说的不是想找专业的人看看吗？啊，俺对象说了，给我金币的时候都说了啊，这块币你好好放着，等以后再结了婚，有了孩子。啊！以后要是买房子了，或者有啥大事需要用的时候，再拿出来叫他换那钱。哦，他都不叫我那啥，都不叫我去拿出来让专业人看。哦、还拿还不让拿出来让专业人士看？对，你这是偷偷拿出来的。对我偷偷的，我不放心啊，这结了婚姻大事的是吧？那确实，二十万不是一个小数目。再说我也没有见过这金币，是不是？我也比较好奇。那现在从这个币上来看的话，那反正是你这个对象不诚实。不诚实，这个东西你还是先拿回去，回去问一问，看是什么情况，中间有没有误会？那肯定的，我得回去找他去。行行行行，好好好，啊、谢谢老板。没事没事没事啊，来大姨大姨放这放这放这，这你这放的不少啊，一箱子。嘿嘿，不是一箱子。哦，不是一，你还别说，你这等会把应该放鞋里面的。放鞋里头，嗯，害怕害怕谁知道了？哦，害怕谁给你偷走喽？谁给我拿走了咋弄？哎呀，这一小兜不少啊。嗯，二十块。二十块。嗯，我的天呀，这这不少，这这应该这么多，人家都是放几块几块的，你这一放都是二十块。对，几块几块的。啊。我结婚时候，俺奶奶她借我百十块的。给你一百块。啊、嗯。我的天呀，那家里面看来是地主。那也没儿了，俺奶奶爷爷都是有名的大地主、啊，有名的大地主，嗯、那怪不得。我就说呢，普通老百姓家里面没有这么多，要不然就没有，要不然就放几块，是不是？是的呀。现在这是二十块，这这么好的银元，一般都是传家宝，这为啥要出手啊？嗯，别提了啊！我这最近这几天啊。你看看，头光晕晕，啊，晕的不能行，晕的不能行，我跑到医院里去检查，呃，带钱呐。那是那是那是。哦、啊。带钱、哦，我给俺闺女，我有个闺女，给俺闺女打电话嘞，俺闺女给我拿了五百块钱，转回来了五百块钱，因为闺女嫁的还远。嫁、哦、的远。嗯、啊。离这有多远？一百多的，哎呦，你就一个闺女吗？啊，都没儿子，没有儿，那门道说想要个儿的，要个儿的，那时候不是计划生育，那是，那是那是以前，那是以前计划生育比较厉害。嗯，哎呀，那一个闺女也行，嗯，那以前百十块，这就拿出来二十块，那剩下的。那个俺闺女出嫁的时候，给她八十块。哦。其他八十块，我留了二十块。哦，哎呀，这生病了，生的啥病啊？嗯、呃，头光光晕光晕的。哦，晕的，这都这
，你有时候一走都都想半歪到那样。哦，那去去医院检查检查、嗯、看看呀。上医院去检查，跟俺闺女说说，她给我拿了五百块钱，到那点检查检查。医生说的啊，我的血糖高。血压高哦，血糖血压高啊、哦，血糖哎呦，红红，检查嘞也是二十多点儿。咦，那那那那你血糖够高的，那得吃药，还还要打那个什么针，我记得。啊，他说、呃、医生说嘞，叫我打胰岛素。对对对，胰岛素。啊，叫我吃药啊。那是。吃药你不得有钱吗？哦，钱不够，没有钱，所以卖这个银元啊！我就想起来，我再卖这个银元，我叫这银元卖了。那也是，那你要是实在没钱，那你只能卖银元了。你这年龄，看着您有六七十岁，七十多了，七十多了啊！您平常攒的没没没有养老钱吗？因为我看您就一个闺女。我攒钱攒攒了多少年了？攒了个两三万块钱啊！俺闺女走，来给俺闺女。哦，拿去了。哦，算是当嫁妆陪送过去了。啊，啊陪送他了。哦，我要又都这来回捡点垃圾，天、啊、天都这没有事儿，出去四个平子，四个纸箱子。哦哦捡点垃圾。啊，卖了反正咱咱咱几千块钱又给俺外孙了。外孙啊，有外孙了、啊，又给外孙了。啊，又给。哎呀，你还别说，大姨，你这说实话，呃，当姥姥做的挺好。但是大爷，你得自己也留点儿养老钱呀。就是你看，你碰到碰到事儿了，想着了，我说的天天没有事儿，捡个垃圾，卖、嗯、了都够我花了。我再攒点儿，要没养老，哎，是谁他想着他管头晕呢？嗯，啥也不说了，大姨，就看您这情况，呃，嗯、能多给点儿呢，我尽量多给点儿。我看了一下，你这里面啊，不是二十块银元吗？嗯，呃，十八块都是大头。然后有两块北洋龙，但这两块北洋龙品相都不好。我看了一下，都带戳剂，品相确实不咋样。一块我给你按一两千五，两块五千。哎，然后这边的都是普通的大头，嗯，好在冰面上都没啥伤。嗯，这种普通的呢，一块我给你按个一千二，行吧？哎，您先用着。嗯，再一个还还有一个注意，因为这二十块银元呢不少钱，嗯，看病该看病看病。但是如果余下钱了，嗯，别再给你闺女了，你自己得留点养老钱，对不对？对对,对啊，对，嗯，我再有钱了，我可不能给他了。对对对，你这你看，你给的时候好给，但是要的时候，你看这也挺难。要就是他说他没有钱。对对对，那就这样说吧。好，好啊，我给你算一算。好，好嘞，先谢谢你。没事没事没事，这请了一猪圈，一家伙挖出来一百多块银元，你看看这值钱不值钱？呃，我先上手看看，这么多，都这还被人家买走好几份，这剩下一小部分。老哥，你这这么多银元是在哪挖的？在俺家猪圈里边啊。猪圈里边？对呀、啊，俺家养了俩猪。哦。这两天你看不是一直下雨吗？哦，对对对。猪圈塌了。猪圈塌了。对呀、啊，这。然后。来几雨天给他挖挖，给他修修啊。哦,哦,哦。一挖一修不当你。啊。挖出来个坛子，里边装了有一百多块。挖出一坛子银元来。对，这银元是猪上留下来的。哦。哎、这银元说实话。是，这么多银元可不得了啊。这里边还有带笼的嘞，都被俺邻居。俺村里边的那些人，二百块钱一块都挑走完了，两百块钱一块带笼的，人家给挑走了。对、嗯，挖出来一百多块了，你这这才拿到拿，这才几这也不少了，这这这，我看这这这也不少啊，六十块整，六十块。哎，我的天呀，那我就不不慢慢数吧，我带笼的都被你们邻居挑走了。是的呀、嗯，你是对银元的价值不了解呀？这银子也不值啥钱，都是相对相亲的，这也不值当的。哎呀，呃，今天拿过来这是要出手。在搁家里边，在搁家里两天，估计一块也没有了。一块都,都知道了乖乖，都知道了。这这挖的猪圈挖出来一百多块银元，<笑>这家成俺成俺那村里边的最大新闻了。哦，这家伙，这家伙，有钱没钱的都想都想买两块。你压住压住了，我没有了，一块没了，没了，没了。哦，到底卖给他的二百块钱到底亏不亏？对不对亏不亏？那我刚才就说了，你这亏大了，亏大了，亏大了。嗯，呃，我跟你这样说，嗯，就他们挑剩下的，我看基本上都是大头
啊，对，呃，不讲板别，不讲板面哦，还有一个是吧、嗯？不讲板别，嗯，都是普通的，只要是壁面上没有搓机，嗯，一块就一千二，一千二一块，对，这还是人家挑剩下的大头，要是龙阳，嗯，只要壁面上没伤，嗯，那一块都好几千，最低是好几千，有贵的一两万的都有，你也听听。你可别忽悠我、啊，我没忽悠你啊！一块给一千二，对呀、啊，就这大头，真给假给？你看你这说的，你都来我店里了，我跟你胡说吗？那这你这一说的话，我说实话，东西我看着都没问题，确实卖多少钱？确实都是罐装的，少卖多少钱？那你少卖多了？卖了有一半，都估计有三四十个人上下卖。我的天呀、啊！这这这这，你说你自己没留几块带龙的吗？这东西谁谁懂啊？反正脏不拉几的。对，脏不拉几的，这相中二百块钱一块，二百块钱一块吧。哎呀，还没多想。那你这一算的话，那你这是亏大了。你得我先看看你到底真给假给。如果你真给的话，我现在我啥都不弄了，我得赶紧回去啊，看看他们都是谁买的，都上哪家给他要来去。那不要紧，不要紧。那这样吧，我下面给你算一算，我先给你挑一挑，你知道吧？普通的我给你按一千二，嗯，你像大头呢，嗯，有。三年的、八年的、九年和十年的四个年份哦，里面八年的，嗯，跟龙阳价格差不多，也比较贵。哦，还有包括其他的有没有板边啥的，带板的也比普通的贵。我先给你挑一挑吧，这好不好？我哪管知道这这？挑出来的普通的，我给你按一千二。嗯，挑出带板的来，到时候我看是什么板，具体到时候咱们再看价格，好不好？赶紧挑，赶紧算，啊、我得赶紧走。那算了，这这这，别看天黑了，我得现在今天最大的任务，哎呀，五，你只要是给我我钱了，我都得给他们要过来的。哎、嗯，那到时候你看吧，这怎么解决那都是你们的事了。反正我先把这些大头先给你算一算，嗯、好吧？啊，那行那行，那我下面先慢慢的挑。你好，想弄点啥？这个你收不收？这个我收不收？嗯，咱就是干这个的，肯定收啊！哇，这状态非常漂亮啊！公博给的 M S 六十四加 ，M S 就是未流通啊，六十四加的分数已经非常非常高了。人像，各种花枝的细节都非常漂亮，并且壁面还淡，还带那个淡彩。啊，这边字口也非常清晰，明显的是未流通的状态。真是漂亮，这么好的银元，为啥要出手啊？因为缺钱，缺钱。最近手头紧，手头紧，嗯，要出手。对，哦，那你这买了多长时间了？买了有三月了，三个月了。嗯，哎呦，那花了不少钱吧？嗯，也没多花多钱，在银元店里买了八百块钱。哦，在银元店里面，嗯，啊、哦，买的八百块钱。嗯，对。八百块钱，你确定这块银元你花八百块钱买回来的？我自己买的，我能不知道吗？我当然确定八百块钱买了。不对，你八百块钱像公博 M S 六十四加的这种极品小头，没有八百块钱这个价位啊！哎，我搁网上一查都是八百，知道不知道？我特意八百块钱买过来。你在网上查的都是八百？嗯，对。特意八百块钱买回来的，嗯，不对，因为你刚才也说了，你在专业的人手里买回来的，不可能存在捡漏的机会。这个价格你肯定买不回来。不给你墨迹了，实话跟你实说吧，拿了俺朋友的，拿了你朋友的，嗯，对，我就说这个东西不对。哈哈，拿的你朋友的，差了，这东西都值八百块钱，就值八百块钱。我也没敢拿他的贵的，都拿个便宜，都卖八百块钱花花、啊。那你拿你朋友的银元有没有跟你朋友说呀？没有，偷偷的拿的。对啊。哎呀，这种行为可不好。他东西多，不碍事。老话说得好，君子爱财，取之有道，不告而取是为贼。你你对银元就完全不了解。你在网上查的确实，普通的小头现在啊，也就七八百块钱，一般不超过一千块钱。嗯，但是这个可不是普通的，它就是普通的。我查了 ，M S 六十四加，你知道意味着什么吗？我不懂，反正比东西是一样东西
，嗯，东西没问题，我看了，就不用插官网，我就知道这东西肯定是老的。嗯，但是这种算是极品的呀。嗯，老弟，我看了，你这呢也是一表人才，年纪轻轻，我听我一句劝，你把这块银元啊给你朋友还回去。刚才你说的这个八百块钱，确实那是普通的小偷，确实值个七八百块钱。嗯，但是这个是极品的，我在这里给你普及一下啊。M S 六十四加的，就这种状态，价值稳稳的超过三千块钱，卖最重，三千更好，三千更好。我再给你说一下，嗯，盗窃超过三千块钱，妥妥的有刑事责任，办事。不碍事，我不怕，你不怕，他不会告我的。<笑>嗯，老弟，给给你朋友还回去吧，做人不能这样做。不不还还了，因为让我我已经拿出拿出来三个月了，拿出来三个月了。嗯，对。嗯、呃，没事你给你朋友。跟你朋友说一下，你说你只是拿出来学习学习一下，我不说，是吧？现在给他还回去。朋友咋做成啊？你光说这话嘞。你把东西给人家弄走，你觉得就朋友能做成了？做朋友。能这样做？他不知道啊，是我拿的呀。不行，知知道不知道？我劝你，这个东西你就别卖了。两千五啊，多少钱我也要不了。实在不行，给一千行。啊，不不不不不，拿走拿走拿走。净缺一千嘞。真的，这东西我要不了，要不了。怎么要,要不了？要不了。过了这个村可没这个店了。那咋弄我也不会要。老弟，再听一句劝，还回去啊。老哥几个带来，这是，是这个是假串嘞，还是买嘞？你看你。啊！啊！行行行。十年大头，边瓷，包括它这个包浆，冰面的包浆，我们看的话啊，老哥儿，一眼甲，就这一块儿，一眼甲，啊，这这个也是大头，九年的。这，它是一路的，这不行，你看这这个还是个欧版的，这发型，包括它这个肩章，还有衣领，它跟普通的不一样，看欧版，这个小圆珠，可惜这这东西不对呀、啊，这肯定不是家里传下来的，啊，在哪儿买的？嗯。有六有六十年了，六十年了，对，不太对，老哥。首先啊，我们来断定这块银这个银元呢，它不是六十年前做的东西。嗯，为啥？因为六十年前有没有造假的？有，即便有造假的，它造假的工艺达不到这个程度。六十年前造的假，很多都是那种草钢，就。有的那种假银元，你摔在地上，使劲一摔，能掉几瓣，就那种，并且它那个壁面的这个做工更粗糙。哎，这种它让我看的话，这这个最起码得在八十年代到九十年代，那时候的东西，那时候造假就已经就造成这样的。你再往后，跟银元涨价的问题，它就不再用那种。像铜啊或者啥的来做了，而直接用银，因为银子那时候可能比较便宜吧，一两块钱一克，你像一块银元二十多克，它做出来之后，呃，你算银子的话，可能不到一百块钱，可能几十块钱。但是你那时候那时候银元它已经涨到两三百了呀，它卖出去两倍的利润，你所以，我从它这个材质上判断的话，这个。它达不到六十年，哎，哦，还有一个这个，哎呀，这个也是欧版的，这个也不是老的。首先从它这个壁面的这个包浆上来看，因为这个包浆明显的是人工造上去的，它不自然。在我们行内来说，这这这种假包浆，边瓷没有任何变化，你转一圈儿，边瓷没有。不一样的地方都一模一样，两边的壁面跟边瓷不是一同步完成的，你说老银元一体压成，所以这个东西也不对，真银假币这叫
，还有没有了？有，还有。<笑>行，都拿出来看看。啊，这几个，就这三个，你看，不管是从包浆也好，做工也好，材质也好，跟这三块是一路。嗯，跟这三块一路啊，它这个包浆不自然，嗯嗯，材质也不对，因为它属于镀银，里面应该是铜。这个盒子上，包括它这个 PC 的这个标志是模模糊糊的，这上面字儿啥的全部都是模模糊糊的，嗯嗯，它就肯定不对，是吧？假的，哎，那就是以前买到的不不也是，但是往后。往后去别买了啊！对对，因为你看不出真假来。嗯，刚才就说了，像您这个年龄段，现在挣点钱攒点钱不容易。是的。你有点钱，你说你自己买点好吃的，嗯，咱出去旅游旅游，对，那都行。嗯，或者你实在啊不喜欢出去，嗯，呃，也不喜欢吃好吃的，你把钱留给孩子们也行。你买这些东西，你就再放一百年，嗯，它还是假的。嗯嗯，它啥也不是。对不对？你你要是买几个真的，你放着还行，对吧？你或者是以后升值了，你卖了，或者是你留给子孙后代，那都没问题。假的没有任何意义，是不是？净那钱就是冤枉钱，不管它贵便宜吧。你像你这就这个，真的不得十万以上，对不对？你说你能花多少钱买呢？所以这这没用，没用，哎。以后别买就对了，行行吧、嗯。哎呀，这个是信阳的老哥，啊、哎，来了，拿着自己的藏品，这这这比较多呀。嗯、这，这边笑话我不可以啊。嗯、呃，不是老哥，我先看看这个，这个说实话，酷评十两。哎呀，这这种。呃，这个肯定不对，老哥，不,不对不对，是吧？您您要是经常看我视频的话，那就没啥说的啊。哎，对，这拿着玩的这个，这铜钱也挺多，当签的，咸丰当签的这个，哎，还不是咸丰，嘉庆，嘉庆那时候没铸造当签的呀。你看看，你看看，反正我是，因为我主要是搞银元，但是铜钱有时候。啊，也也也能，反正看一看吧，对吧？不一定准确，老哥。没事没事。呃，但是您既然拿过来了，我就简单说一下，这种当签的，这这铜钱，我看着也算是一眼假，啊，可以，可以。假哎呀，顺字，这是五帝钱吧，老哥？五帝钱啊，这么大个的五帝钱，我还第一次见。我第一次碰见啊，乾隆，我的天哪，他这个当签大钱，咸丰的有当签的，并且这个当签的还不便宜，现在一个当签的这个大铜钱呀、啊，一般都十万到二十万之间，不便宜，它少。从前期像康熙、顺治、雍正这那时候就全部都是小平钱儿，那没有这种大的，所以这个算是。易造的这个五帝钱，拿着玩玩可以、呃。这个行，这个道光，这个是老的。这是一个铜字，这也是老的。这个铜钱也是老的，这是铜板儿。铜板儿，嗯，当二十文的铜板儿。但是其他的，老哥，你这里边就没有对的了。没有对的了。咱下面主要还是。看银元吧，好吧，看银元。这连我都没看过，这种啊，我也没见过，我都没见过这。就传扬啊，这这我没。只有一元的，哪有五元的呀？这，对不对？所以这个的易造，这这是大头五元，大头也没有五元的呀，这应该是一两。东三省，东三省铸造的有银元，但是没有一两的呀，它是酷平七千二分的。我再看一下这个。没事，嗯，这这老哥，这这这个一眼假呀，这，因为连材质都不不一样，这这十八年的，这这都是四铢币一。哎呀，俺实际我是在俺车上慢慢穿的，啊，哎，也也要不做事儿。那应该这这种应该便宜，一二十块钱。
便宜。那四万块买几块钱买的啊、哦？我就说、嗯，因为像这些老哥，你别看你这几，你看这个是李彦宏，你别看你就是几块钱买的这些东西，这要是真的都了不得。有很多我看了都是四铢币，最最低的这这个李彦宏也是军阀币。哎，你像这个三年的大头，这可不是普通的呀。前阵儿，前天，嗯，前天一个拍卖会上有一个大头，最近行情有点下跌，就这一个牵制版的，好像拍了六百多万，牵制版的，这个还是签字的，看，<笑>哎呀，甘肃佳士大头王，这这也不便宜，这一个也是几十万，像这种十八年的传阳。这一个都是一两百万，啊，这的，哦，这这合着币，这不对呀、啊，这，这是野鸡合着，哪个合着？野鸡合着。你看我这我弄弄的这，他都是真的吗？我们，我黄金大头，这也是假的，也是假的，嗯，也是假的，大头有黄金的，十元的，但是特别小，我的天呀，这就比较厉害了，但是这都是假的，这。我的天呀、啊，这这这这五个，这要是真的了不得，就是最最便宜的这这种湖北省的双龙，最便宜的也得几十万，其他的低的几百万，高的几千万。<笑>老哥，您买的应该是比较便宜，这一套我估计一一两百块钱。嗯，便宜，我买的便宜。老哥，您想一下啊，就银元，咱不谈，比如说您买黄金，你说人家店里面五百块钱一克，你说到到。到果园市场地摊上，人家说黄金五块钱一克，咱能不能买？能不能买到真的？买不到，所以这个东西啊，呃，在之前买的就不说了，呃，不管花多少钱，算是一个玩意儿，拿着拿着玩儿，哎，往后别买了，对不对？这东西买了没什么意义。哎，对了，你买。哎，对，哎，对对对，你买这没啥意义，你就再放多少年，这还是假的，还是一文不值，明白吧？最近啊，又没钱了，还得卖家里边的银元。你看我这一把银元能值多少钱？你这银元不少啊，我先上手看看吧。哎，你给看看吧，我从家里随便抓了一把，搁路上数了数，应该是四十块，四十块。咱们先对一下数量吧。你随便对，数量摆满了够。呃，数量对是吧？嗯，这样咱对一下数量好一点。这是五块，这是五块。嗯，我看的好像都是大头啊，没有其他的呀。嗯，这全部是大头。全部都是大头。不用看了，因为咱爸给我的时候他都已经输了。哦，知道吧？哦。那有有一百块龙，俺爸自己留下来了。一百块龙，嗯，你父亲留下来了，给你四十块。嗯。你还得听你娓娓道来，这把祖上传下来了，祖、哦、上传下来了、啊。对，那看来祖上是地主。嗯嗯，大有名的大大地主，有名的大地主。嗯，对。那说啥？你要是普通老百姓家，肯定是没有这些东西。即便有，也是一块两块。嗯、当时传给俺爷的时候是两千块，俺爷爷传给俺爸的时候都剩一千块了，就剩一千块了。嗯、对，俺爸又卖一点。哦哦，嗯、呃，到我手里是五百块，准确来说是六百块。哦，有一百块是龙，啊、哦，俺爸都放起来了，给我的全部都是大头，全部都是大头。嗯，对。那你还别说，那你父亲，你看你刚才说你父亲之前卖过，嗯，那你父亲对这个银元的价值有所了解。他那时候嗯，因为便宜，龙的价格比大头的价格要高的高得多。那你这样一说，俺爸都自私了呀？咋了？这龙的都放进来，给我的都不值钱了呀？你这样说，龙的都放起来，给你这瞎给四十块了，还还少吗？刚才你不是说龙的值钱吗？对呀、啊，俺爸给我五百块大头，五百块。嗯，对，他自己留一百块龙呀。哦，那、哦、把值钱的留下来。嗯，对，所以说俺爸自私。俺<笑>爷给他时候，他都他爷都没说挑挑拣拣啊。那给你父亲给你的时候，反正是把值钱的放起来了、嗯，对，那没事那早晚还是你的，嗯、哎，那个，这也卖了，卖了，够、啊、只要生活够花一阵子了，我叫他那一百块给他给他要了。那你这这是碰到事儿了，你不然的话，你这卖传家宝，啥叫大事啥叫小事反正都没生活费了，没生活费了，嗯，对，卖传家宝，对，那你找个班上啊，看着你年纪轻轻的。
不是，本来是打工人，这一辈子不可能打工的啊。咱这一辈子只能做自由行业。自由行业。嗯，对。自由行业是啥意思啊？要么做生意，要么在家里闲着。哦，反正家里放的人员多。对，那是不可能上班。上班你天天叫老板骂了又吵了，是不是？那也是。现在一百块、五百块人员，就全部都是大头，那也不是一个小数目。啊，不过那那样也不行啊，不够你花的。你刚才你看，你说了，你爷爷传给你父亲，你父亲又传给你。嗯，我觉得你现在找个工作，或者是做个小生意，你可以把银元啊也传给你的儿子、孙子。不用传了，我也没结婚呢，等我花完了再讲吧。花完了再。嗯，对。我的天，我这一辈子过不下去了，还讲下一辈子干嘛？哦，那肯定是之前也卖过，对这个。价格应该有所了解吧？有所了解，六百块钱一块儿，六、啊、百块钱一块儿。嗯，对。那你这是碰到之前卖的都是六百，你这是碰到黑心的了。我这样跟你说啊，嗯，我看了一下，大部分都没伤。嗯，板别我没挑，因为数量太多。嗯，呃，没板别的大头，只要壁面上没伤，我给你按一千二收，翻一倍。对，你不是翻一倍，主要就是我现在收的一直都是一千二，然后有板的。嗯那到时候咱们再看价格，好不好？肯定比普通的价格高。那你要这样说，我真来对地方了啊！呃，以前老板够黑，你这个老板真实在啊！实在不实在的，兄弟，嗯、你听我说，把这些卖了，先把眼前过了，然后呢，找个工作，找个生意。你光卖银元不行，对不对？嗯这只是咋回来？现在这两年经济不好，我也不想去上班。啊、那那其他的我也不说了。嗯，我就先给你看一看有没有板，跳跳板，行吧？行,行啊，那就先这样说。好，好嘞。您好，想弄点啥？老板，麻烦你个事儿啊。啊。我有两块银元，我不知道它的价值，麻烦你给我看看，看我还能值多少钱呢？两块银元。对。不知道价值，那看来这东西不是你的。我嘞，这我才结婚，朋友给我随礼随的。哦，你结婚的时候，你朋友送给你的？对，俺闺蜜关系非常好。那看来确实关系肯定非常好，不然的话不会送这个。因为这个银元啊，有一个谐音叫姻缘，这么漂亮的龙阳，那就好姻缘的意思呀。啊，寓意好啊，寓意非常好，非常用心，说明你这个朋友。嗯。呃，你想了解它的价值？对，我想看他具体管吃多少钱，因为俺朋友十月一该结婚了，我到时候不得给人家随礼吗？哦，随礼好是吧？好还礼。对。哦，两块北洋龙都是老味道的，呃，公伯给的是叉 F 四十五分。这两块北洋龙啊，呃，状态都非常好，老包浆老味道，字口清晰，全龙鳞，高额头，嗯、呃、嗯。公博叉 F 四十五分的，像这种的话，应该在四千到五千一块儿，两两块儿的话，基本上也就万元左右吧。万八了吗？对。呀，这那这咋弄啊？他给我随那么贵，这干嘛？我还给他咋还来着？嗯、呃，你不行，到时候你也可以，到时候买两块银元，找两块漂亮的银元送给他呀。哎，我这才结婚，手头紧，没有钱，哪有那些钱？哦，老板，我问一个事儿啊，啊，您这卖的有没有那种假的呀？就给这差不多，一两百块钱一块的那种有吗？一两百块钱一块的，就这种假银元。对，你们要干嘛？我不中，我到时候给他弄俩假的算了。弄俩假的？对呀，这不合适吧？这没事，对不对？知道我没有钱。不是呀，你看啊，嗯，你就是手头如果说不宽裕的话，呃，并不是说非得送这个龙阳、嗯、银元呢、啊，它价格有高有低，像那便宜的大头，嗯，一块才一千多块钱，最便宜的多少啊？最便宜的，嗯，那开过小头，可能八九百块钱也能买上一枚，八九百那两那两块也得一两千了，一千多了。那你看，你朋友两块银元都给你万把块了。哎，我不中，我给他不管逼，他有钱，我没钱啊。啊，那、嗯、那你不太合适。你即便是不给他送银元，你给他随一个三千两千的也行啊。你这你说你搞两块假银元送给他，是吧？有那三千两千，我都直接说你刚才买的那个便宜的大头了。啊。
你就想、啊、找那一两百的。对你这没有吗？你弄不着吗？不行，我这儿没有。你给我寻摸寻摸。不，不是美女，我我劝你一句啊。嗯。咱不能干这样事儿。你说你闺蜜这么好，把这价值一万的银元都送给你了，你说到下半年她结婚，你给她弄两块假的。合适吗？哎呀，老板，你不懂，我没有钱，我有钱，我肯定，我有钱，我给他送十几万了。这这，这跟有钱没钱没关系啊！你即便真实在不行的话，你把这银元卖上一块，对吧？卖上一块。那我结婚，人家送了，我不能卖了呀？那我不卖。不卖。你反正就非得送假的了啊！那不中，我上别的店，实在不行，我上网上看看吧。对你，你去其他地方看吧。我这这个、这个这个东西，我给你操作不了，好吧？我还是劝你一下，对不对？将心比心，咱不能干这样事儿。等下班我有钱了，我给他送份大礼。哎呀，那行吧，行吧，行吧，行吧。这彩楼房子一家我挖不来几块银元，你赶紧给我看看值钱不值钱？我先上手看看吧。嗯、呃，你看看，我感觉又脏又臭了，应该不咋值钱。哎呀，都是龙阳，这些龙阳还是有一定价值的。你这是扒老房子扒出来的？嗯，对，俺、啊、那个俺爷的老房子啊，嗯，俺、啊、那附近拆迁了。哦，拆迁了之后不是请来那挖掘机给先挖掉吗？哦，挖掉的时候墙缝的弄出来的，在墙缝里面挖出来银元。对，当时我肯定没给那啊，街坊邻居通知我了，恁家出宝贝了，赶紧过去看看吧。哦。到时候都给我拿四块，找出来四个。我估计那师傅应该给我拿着一些，但是我没有证据，没有证据。嗯，那反正是能有四块就四块，那也还不错呀。这那这玩意儿值钱不值钱？我没见过，这是啥钱？值钱不值钱？这一个不得一个几千块？几千块？对呀、啊。我听老一辈人说，这都是过去的钱，但是我没有见过。是呀、啊，你这看来你家祖上应该是地主吧？不然的，不然的话，你这房房子里面怎么可能能扒出这么多银元呀、啊？哎呀，我祖上往上数八代的农民啊、嗯！但是我听俺爷说，那个俺那个时候贫农，贫农好像厉害啊，然后分那个地主的地，地主的房子，俺那个是地主分给俺的。哦，等于说你爷爷那老房子是、嗯。以前分的地主家的，对，俺祖上八代都穷的就那些，到我这一代也没钱。那怪不得，那我估计就是以前地主留下来的。嗯，三块北洋龙，一块这个是湖北宣统龙。嗯，品相都算一般，一般。但是好在啊，都算是原味的，并且地面上我看了没有搓迹，因为搁以前老银元很多都有搓迹。嗯，这个没搓迹的话。嗯，这一块三四千没跑，这四块的话肯定是超过一万了。咦，那听您这样说，我难上坏了。咦，当时我都应该给他看看吧。嗯，我估计你想想，俺邻居来通知我了，他估计都得给我拿出好多块了。那你可以回去再看一看。嗯，如果还能挖到的话，那这不是意外之财吗？那你说的对,对吧？那你说的对，谁想到这小小的东西一万值三十千？那你这咋弄？是确定要出手了？嗯，出手吧，出手吧。刚才我就说了，到我这一代穷的就那样。那我就给你算一下啊。嗯，你这三块北洋龙里面啊，我看了一下，嗯、呃，这个，嗯，还有这个，这两块呢，属于短尾。北洋短尾比那个长尾啊，价值要高一些。像这一块，我给你拿四千五。四千五又多几百吗？嗯，对呀、啊，这是短尾。哦、嗯嗯，哎。呃、嗯，一一块四千五，两块九千。你这人实在，刚才你说三十千，我估计都准备给我三千块钱，啊，人家给我四千五。那这咱这不能胡来，对吧、啊？这个呢，就是长尾，啊，长尾就是最普通的版，嗯、啊，尾巴尾巴就就到那个这个它的爪子，它的爪子到爪子的左边了，啊、你可以看一下，对比一下，看了看了，能看清楚来吧？短点，嗯，对。呃，这个给四千，然后还有这个，这是湖北龙，嗯嗯，这个湖北龙价值就相对来说低一些，为啥？我给你拿三千五，因为湖北龙是所有龙阳里面啊最便宜的，主要还是因为它的发行量以及存世量比较少。对对对，好，听你的，我相信你这个人，看你这个人比较实在啊。那行，那就按这个价格走了，可以。然后另外你可以回去再找一找，因为毕竟。地主家的老房子，他不可能只有这四块，你可以再仔细的扒一扒，挖一挖。
好好好,好，能挖出来肯定就是咱们的财，对不对？嗯、对对,对啊，有道理有道理，是吧？我一会儿我都去，嗯，连夜我都在挖。啊，你连夜挖也行，反正明天挖也可以。嗯，不能不能明天挖啊，都知道俺那出宝贝了。我估计现在都有人说不定在挖俺的宝贝，不中、嗯、你赶紧给我算算。那行那行、嗯，我就给你算算，不耽误你下面的工作了。行行行,行,行吧，行行行，行行行，谢谢了啊。好好好。好